భయమంతా నా తోడుగా నిలచి ప్రతికీడు నుండి తప్పించినావు యవ్వన కాలమున నీ ద్రోవ తొలగిన మన్నించినాతోనే కొనసాగినావు ఎన్నో శ్రమలు ఆ పదలన్నిటిలో నన్ను ధైర్యపరచి నన్ను వాదుకున్నావు ఏసు నీవే నీవే ఏసు నీవే నా సర్వస్వము నా జీవిత కాలమంతా నేను కీర్తించిన చాలు సహోదరి సహోదరులు ఉదయకాలమున దేవుని వాక్యం పట్ల ఆశ కలిగినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా పరలోకము నుంచి మహామహుడు మహోన్నతుడు నిత్య నివాసి యుగ యుగములను పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఆ తండ్రి అయిన యహోవా నామములు ఆయన ప్రియ కుమారుడు మన రక్షకుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి యేసు ప్రభు యొక్క నామంలో మనల్ని ఆదరిస్తూ నడిపిస్తున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో మీ అందరికీ కృపా సమాధానములు సంతోషము ఆదరణ నెమ్మది ఆరోగ్యము సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రైజ్ అలాడ్ పిల్లరా ఎలా ఉన్నారు ఉదయ కాలంన దేవుడి నిజంగా ఒక దినాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ లేకపోతే భయంకరమైన దినాల నుంచి మనల్ని కాపాడుతున్నందుకు ఆ ప్రభుకు మొట్టమొదటిగా మనమందరం కూడా కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను లేచి ఎవరైతే ఉదయ కాలం ఉన్నారో వారిని బట్టి మరొక్కసారి నేను కృతజ్ఞతలు దేవునికి తెలుపుకుంటున్నాను మరి ఈ ఉదయ కాలమున దావీది మహారాజు గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం ఆయన మామూలు వ్యక్తి కాదు పిల్లరా ఈ ప్రపంచంలో ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన వ్యక్తి ఈరోజు చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి అతను పిల్లరా ఏదో మామూలు సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు అతను పిల్లరా దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు నువ్వు నేను కూడా ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నాం కనుక ఈ దావీది గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం తెగులు ఆగిపోవాలి ఈరోజు ప్రపంచాన్ని గడగడ వణికిస్తున్నది కరోనా వైరస్ తర్వాత తెగులు వచ్చాయి మిడతల దండ్లు వచ్చాయి అన్ని బయలుదేరుతున్నాయి ఎందుకు ఇలా జరుగుతాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇవి ఎవరు పంపిస్తున్నారు ఈ విషయాలని కూడా గత మూడు నాలుగు వారాల నుంచి వింటున్నాం అనేక మంది మరి తెలుసుకుంటున్నారు చెబుతున్నారు పిల్లరా దేవునికి వందనాలు అయితే పరిష్కారం జరగాలి ఈ యొక్క తెగుల నుంచి బయటికి రావాలా రెండో సమయలు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చంలో ఇస్రాయల్ నుంచి ఆ తెగులు విడిచి వెళ్ళిపోయాను విడిచి వెళ్ళాలి ఈరోజు విడిచి వెళ్ళాలంటే దావీది లాంటి వారు మధ్యలో నిలబడాలి ప్రార్థన పనులు నిలబడాలి ఉదయ కాలములు లేయాలి సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు దావీది ఉన్నటువంటి గుణలక్షణాలు ఆయన మంచితనము దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క బిరుదులు దేవుడు దేవుని సన్నిధిలో నుంచి ఆయనకు ఆయన విషయంలో దేవుడు కలిగినటువంటి ఆ ప్రణాళికలు అన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు కూడా గత దినంలో మనము అరవై ఏడు విషయాలు వింటూ వచ్చాం దావీది గురించి ఈరోజు అరవై ఎనిమిది నుంచి ఎనభై వరకు కూడా ప్రియరా విందాం ఈరోజు విని తర్వాత తెగులు ఎలాగొచ్చింది తెగుల నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి మరి తెగులు ఎందు గురించి ఎంతకాలం ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏంటి పరిష్కారము 
ఇవన్నీ విషయాలన్నీ కూడా మనం క్లుప్తంగా మనము ఈ సమయము మరి ఇరవై ఐదు నిమిషాలలో మనం క్లుప్తంగా విందాం ఆశ కలిగిన వారు నువ్వు నేను లేచి ఉంటే దేవుని సన్నిధిలో మనతో దేవుడు మాట్లాడను గాక ప్రార్థన చేసుకుని బయలుదేరదాం పిల్లరా వాక్యంలోనికి ప్రేమ గల ప్రభా వాక్యాన్ని దీవించండి ప్రభా మానవ ఆలోచనలు తలంపులు తీసివేసి నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపి నీ ప్రజలకు కలిసిన వాక్యము రెండోదిగా తెగులును పోగొట్టేటువంటి వాక్యమును మాకు దయచేసి మహిమ పొందమని ఏ సునాములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం పిల్లరా నిజంగా జ్ఞానము ఉప్పంగా చేస్తుందని నా వింటూ వచ్చాం ఈరోజు ప్రేమ క్షమాభివృద్ధి కలగజేస్తుంది దేవుడు నాకు ప్రేమనిచ్చాడు పిల్లరా నువ్వు కూడా ఈ ఉదయకాలం నా ప్రేమతో ఉంటే నువ్వు అందరినీ స్వీకరించగలుగుతావు అందరినీ అర్థం చేసుకోగలుగుతావు జ్ఞానం ఉంటే గినా నువ్వు పొంగిపోతావు నీ కలిగిన దాన్ని బట్టి ఘనతను బట్టి ఇతరులను తుణీకరిస్తూ ఉంటావు అదే పరిసేడు చేసినటువంటి ప్రార్థన పిల్లరా తనకు ఎంతో నీతిగా బతుకుతున్నాడు తన స్వనీతి ఎప్పుడైతే స్వనీతి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇతరులను ఆడు తుణీకరిస్తూ వచ్చాడు పిల్లరా ఈరోజు అదే జ్ఞానం అంటారు నీ స్వనీతి ఈరోజు నేనే పొద్దునే లేస్తున్నాను నేనే వాక్యం చెప్తున్నాను నేనే నీతిగా బతుకుతున్నానంటే అది స్వనీతిగా మారిపోతుంది ఆ ప్రార్థన దేవుడు వినడు ఈ ఉదయకాలమున అయితే నా సుంకరిలాగా మనము దీనులుగా ఈరోజు ప్రేమ క్షమాభివృద్ధిని కలగజేయనుగాక ఈరోజు ప్రేమతో మేము అందరికి వస్తున్నాను సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరు కూడా ప్రేమతో వాక్యాన్ని స్వీకరించక ముందు నన్ను స్వీకరించినప్పుడు అప్పుడు వాక్యాన్ని చెప్పబడే వాక్యాన్ని స్వీకరించగలుగుతాం నేను ప్రతి వారం కూడా ప్రతి రోజు కూడా చెబుతూ ఉన్నాను పిల్లరా వాక్యం దేవునిది ఇది దేవునికి స్తోత్రం ఆది అందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండను మన మధ్యకు కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా యేసు క్రీస్తుగా దిగి లోకానికి వచ్చిన వాక్యం ఆహాను ఒకటి పిల్లరా అంత కూడా మనం చదువుతగిన అర్థమవుతుంది ఈ వాక్యం ఆది అందు వాక్యం ఉండదు ఇది దేవునిది మనుషులది కాదు నేను పౌలు వాడను గేఫవాడ అని చెప్పుకోవద్దండి నేను బక్సింగ్ గారికి సంబంధించిన వాడిని పెద్దకు సంబంధించిన బ్రదరన్ గ్రూపు కాదు సహోదరి అవి లయమైపోవును గాక ఆమెన్ ప్రేమ ప్రేమతో నింపబడితే నీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఏసు ప్రభు ప్రేమతో రాసినటువంటి ప్రేమ లేక నీకు నాకు ప్రపంచంలో ఆయన నమ్ముకున్న ప్రజలు ఎలా జీవించాలనో రాసినటువంటి గ్రంథం ఇది జరుగు జరిగిపోయినది రాయబడినవి ఇందులో జరుగుతున్నవి ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి ఇందులో రాయబడ్డాయి జరగబోయే విషయాలను కూడా ఇందులో రాయబడ్డాయి భూత పిల్లర వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాలను తెలిపేటువంటి గ్రంథం ఏకైక గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం ఇది మన జీవితాలకు ఎంతో నెమ్మది కలగజేయను పిల్లర ఇది సత్యము నెమ్మది ఇవ్వకపోతే పిల్లర ఈ ధర్మశాస్త్ర ఉదయ కాలం లేని అవసరం లేదు ఈ ఉదయ కాలమున దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్దాం దా విధులైనటువంటి మంచి విషయాలను తీసుకుని మరి తెగుల నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి మార్గంలోనికి మనము వెళ్దాం అరవై ఎనిమిదవదిగా పదిహేడవ అధ్యాయము కీర్తన పద్ పదహైదు వచనంలో అరవై ఎనిమిదవది రాసుకుని పిల్లలు ఫాస్ట్ గా నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనమును చేసేదను నీతి గలవాడనై ముఖ దర్శనము చేసేదను నేను మేల్కొన్నప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుందను దేవునికే మహిమ కలుగును గాక ఉదయ కాలమున అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది విషయాలు పిల్లరా నేనైతే నీతిగా ముఖ దర్శనం ఉదయ కాలం దా వీధిలో దేవునికి నచ్చినటువంటి గుణగణాలు దేవునికి ఇష్టమైన గుణగణాలు పిల్లలు ఇది ఈ విషయంలో ఒకరితో అనవసరం ఆయన భార్య లేస్తాడో తెలియదు కొడుకు లేస్తాడో లేదు తెలియదు కూతురు లేస్తాడో తెలియదు కానీ సమాజం లేకపోతే అతని సైన్యము లేస్తాడో తెలియదు కానీ నేనైతే పొద్దునే లేస్తాను నేను ముఖ దర్శనమును నేను ఆయన చేసుకుంటాను ఎలా తెలుసా నీతిగా దేవునికి స్తోత్రం నెంబర్ టూ పిల్లర అరవై తొమ్మిదిగా నేను మేల్కొంటాను మేల్కొన్న వెంటనే స్వరూప దర్శనం అంత కూడా ఒక దర్శనము కాకుండా ఆయన స్వరూప దర్శనం అంత కూడా నేను చూడాలి ఇది ప్రభుకు చాలా ఇష్టము డెబ్బై ఐదుగా చూస్తగిన పద్దెనిమిదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినలో చూస్తే యహోవా నా బలమా పిల్లర లేచిన వెంటనే బలముతో చూసుకొని కండలు ఎక్సర్సైజ్ కు రాజు అవసరము వెళ్ళాలి కానీ ఎక్సర్సైజ్ కు వెళ్ళటం లేదు రాజు నా బలము ఎవరంటే దేవుడే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ఎవరైతే అలాంటి మనసు కలిగి ఉంటారో అలాంటి వారిని దేవుడు ప్రేమిస్తాడు నిజంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు బలము నాదని ఒకసారి చెప్తే రెండు సార్లు వినపడతా ఉంది ఈరోజు బలము ఈరోజు ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు బలము నలభై ఏడు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో దేవుడు నాకు జన్మనిచ్చాడు పిల్లరా దేవునికి స్తోత్రము మా తల్లి మనోరంజితమ్మ ఇంకా బ్రతికుంది ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గర పిల్లరా ఈరోజు దేవునికి స్తోత్రం మా నాన్న జీఎస్ దేవరాజు శామ్యల్ దేవరాజు కడప ప్రాంతం మాది పిల్లరా డిప్యూటీ తహసీల్దార్గా పనిచేసి ఆయన చనిపోయాడు దేవుళ్ళు ప్రార్థనలోనే ఉదయ కాల ప్రార్థనలోనే ఆయన చనిపోయాడు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రభు తీసుకెళ్లాడు నిజంగా నా బలము 
దేవుడే ఈరోజు కూడా నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు బలమును దేవుడి దగ్గర పిల్లరా ఈరోజు నేను నేషనల్ హాకీ ప్లేయర్ పిల్లరా దగ్గర దగ్గర ఐదు ఆరు తరాల వారితో నేను హాకీ అడగలుతూ వచ్చాను దేవునికి మహిమ ఆ బలం ఇంత ముందు నాదనుకున్నాను పిల్లరా బలము అనుకున్నప్పుడు గర్వంతో ఉన్నప్పుడు నా చేయి కాలర్ బైన్ రెండు సార్లు విరిగిపోయింది క్రికెట్ మ్యాచ్ లో హాకీ మ్యాచ్ లో పిల్లరా నా గర్వాన్ని అణిచేశాడు బలము నాది అని చెప్పాడు ఈరోజు ఎందుకు ఈ మాటలు ప్రతి కూడా నేను చెప్పే ప్రతి మాట కూడా ఇందులో నూటికి తొంభై శాతం పైగా నేను అన్వయించుకొని మొదటిగా నాకే ఈ వర్తమానం అన్వయించుకొని మీకు చెబుతున్నాను అన్వయించుకున్నప్పుడు దేవుడు ఎలాగ ఆశీర్వదిస్తాడు అన్వయించుకున్నప్పుడు దేవుడు ఎలాంటి బలమును శక్తిని ఇస్తాడో అవి తెలుసుకొని అనుభవపూర్వకంగా చెబుతున్న మాటలు సహోదరి సహోదరులారా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వం నడుస్తున్నాను ఆయన కృప ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయము దైవ సేవకులు ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు అనేక మంది విశ్వాసులు వీరులు పిల్లరా వారి ద్వారా వారి అడుగు జాలల్లో ముందుకు వెళ్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు అనేక మంది సహోదరి అక్కలు చెల్లెళ్ళు తల్లులు నాకు ఉన్నారు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు అనేక మంది నాకు వరకు ప్రార్థన చేసేటువంటి వారు ఉన్నారు కనుకనే ఈరోజు బలము ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది బలము లేకపోతే ఏమి చేయలేము బలము పోయే దినాలు వస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకనగా మనం చూస్తాం ఆ వాక్యం కూడా అది కీర్తన ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము పదవ వచ్చిన రాయబడతా ఉంది అది దావీద చేసిన ప్రార్థన అది చాలా మనకు అవసరం చివరిలో కూడా మనం చూద్దాం ఇదిగో నా దోషమును బట్టి నా బలము తగ్గిపోతున్నది ఈరోజు బలము దేవునిది ఆయనే చెప్పాడు పిల్లరా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు బలం అందుకే దేవునికి ఇష్టము దావీద అంటే నా బలము నాది అంటున్నాడు ఎహోవా నా బలమా చూడండి నిజంగా దేవుడు చెప్తున్న ఆ దేవుడు చెప్పే మాటలు దావీదికి బాగా అర్థమయ్యే బలము నాది బలము నాది అందుకనే దావీదు నా బలము ఎవరంటిన దేవుడే ఈరోజు నిజంగా సింహము యొక్క బలము నుంచి ఎలుగుబంటి యొక్క బలములో నుంచి ఇదిగో నేను రక్షించగలుగుతూ వచ్చాను నా గొర్ర పిల్లను ఎవరు బలమో తెలుసా ఎహోవా బలం అది నిజంగా అందుకనే పాట ఎహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది ఈరోజు ఉదయ కాలమున నీవు నేను ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చాం బలము ఆయనది సహోదరి ఈరోజు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు బలము కొండలు ఎక్కుతాను పిల్లరా ఈరోజు అందుకే నాకు ట్రైబల్ ఏరియాలో అనేక చోట్ల మినిస్టర్ ఇచ్చాడు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అలు పెరగకోకుండా ఒకవైపు నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకుంటూ వెళుతూ ఈరోజు నా హాకీ ఆడుతూ పిల్లరా కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకుంటూ పిల్లరా దేవుని యొక్క గురించి పరిగెత్తున కారణం దేవుని కోసం బలము దేవుని కోసం వెళ్ళినప్పుడు బలము మనకి ఇస్తారు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యము ఆరోగ్యమే మహాబలం అని సెలవిస్తారు కనుక బలము దేవునిది అని నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే బలము దేవుడు దేవుడు నీకు దయచేయను గాక దీర్ఘాయుతో నేను ఆయన నింపును గాక ఆమె ఈరోజు ఎముక లేదు ఈరోజు పిల్లరా లోపల కుళ్ళిపోయింది నా ఎముక అలాంటి ఎముకను దేవుడు బలాన్ని ఇచ్చాడు ఎముకను పిల్లరా అందరికీ తెలుసు ఇండియా అంతా కూడా ఈరోజు ఆడలేని వాడిని నేను హాకీ కనుక నా నా బోను మూడు ముక్కలుగా చీలిపోయింది పిల్లరా అలాంటప్పుడు దేవుడు నాకు బలం ఇచ్చాడు ఎముకలకు ఎండిపోయిన ఎముకలకు ఆయన జీవాన్ని ఇచ్చాడు ఈరోజు దగ్గర దగ్గరగా నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ హాకీ ఆడుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం పిల్లరా ఎంత గొప్ప దేవుడు దేవుడు చిత్తం అయితే ఆ బలం గురించి మీకు ఒక సాక్ష్యం కూడా చెప్పాలని ఆశగలను ప్రతి రోజు దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు కారణం ఆయన బలం ఆయన బలముతో చేయాలి ఈ పరిచర్యను ఈరోజు మూడు పూట్ల సంఘము చిన్నదే పిల్లరా వినేవాళ్ళు కొద్ది మందే ఉంటారు పిల్లరా కనుక పదుల సంఖ్యలోనే ఉంటారు పిల్లరా ఆయన కూడా దేవుడు చెప్పాడు నా ఎదుట నువ్వు నిర్దోషిగా నిలబడాలా మనుషులను మనుషులు కోరుకునేది కాదు నా ఎదుట నువ్వు నిర్దోషిగా నేను చెప్పాను నీకిచ్చిన మందకు నువ్వు ఆహారాన్ని మూడు పూట్ల పెట్టు వారు మూడు పూట్ల తింటున్నారు కనుక నువ్వు ఆహారం పెట్టు దేవుడే బలం ఇస్తున్నాడు పిల్లరా ప్రతి రోజు ఈరోజు ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి మార్చి నుంచి ఈరోజు కూడా మూడు వర్తమానాలు ప్రతి రోజు దేవుని కృప ద్వారా ఆయన బలము ద్వారా సెలవుగలుగుతున్నాం పిల్లల దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అది దేవునికి నచ్చుతుంది దేవునికి ఇష్టమైనది పిల్లల బలము ఆయనది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు డెబ్బై ఒకటో మనం చూస్తున్న ఆ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో నేను ఎంతగానో ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం పిల్లరా ఎంత బాగా నేను ఎంతో ప్రేమించుచున్నాను దావీది మహారాజు దేవుణ్ణి ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు ఇది వాస్తవం సత్యం సహోదరి సహోదరుడా దేవునికి స్తోత్రం అది దేవునికి నచ్చింది డెబ్బై రెండో చూస్తే నేను ఒక నాకు ఒక వరం కావాలా ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన చూస్తే నాకు ఒక వరం కావాలా అని అడుగుతున్నాడు ప్రభా నాకు ఒక వరం ఇస్తావా అని అడుగుతున్నాడు ఆ వరం ఏంటో తెలుసా నీ మందిరం దేవునికి స్తోత్రం ఒక కొడుకు కాదు అబ్రహం అడిగాడు నాకు ఒక కొడుకు కావాలా అని అడిగాడు పిల్లరా దావీ దేమడుతాను తెస్తా వరము మా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఒక వరం కావాలా ఆ వరం ఏంటో తెలుసా మందిరం కావాలా దేవునికి స్తోత్రం నా జీవితంలో కూడా ఆశ మందిరం కావాలి మందిరము ఉండాలి పిల్లరా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా కూడా నా ఆశ దేవునికి 
సొంత మంత్రి ముందా ఈ రోజు నా ఆశ ఈ రోజు దగ్గర దగ్గర నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే నేను మంచం మీద పడుకొని పిల్లరా రాత్రి పూట కింద నేను పడుకుంటున్నాను నా బలిష్ఠుడికి ఒక మందిరం చూచి వరకు నేను పడుకోనని నా గురి అనేక పల్లెటూళ్ళలో పేద ప్రాంతాలలో మందిరాలు ఉండాలి మందిరం ఉండాలి నా ప్రేమ దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నవాటికి నా సొంతము నీ పిల్లలు ప్రేమిస్తున్నట్టే సొంత ఇల్లు సంపాదించుకో అది కళ ఒక వరం అది నిజంగా దేవునికి స్తోత్రం పిల్లరా ఈ రోజు నా ఆశ ప్రజలందరూ కూడా సొంత మందిరం అది ప్రేమ దేవుణ్ణి ప్రేమించే స్థలము తేజో నివాసము నివసించేటువంటి స్థలము ఎవరైతే ప్రేమించగలరు దావిదు మహారాజు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము మొదటి తిరుగుతాంతంలో ఇదిగో నా దేవుని మందిరము కావాలి నేనైతే సారంభ వేసినటువంటి గుడారములలో నేను నేను ఉన్నాను చక్కగా ఉన్నాను ఇళ్ళలో అయితే నా దేవుని యొక్క మందిరము గుడారాలలో ఉంది ఇంకా ఢేరాలలో ఉండి మందసము అయ్యో ఎంత దౌర్భాగ్యుడిని నేను నా దేవుని యొక్క నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరం కడతానని ఆయన ఇష్టపడ్డాడు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు తెలుసండి దావీది మహారాజు నీ జీవితంలో ప్రేమిస్తున్నావా మందిరాన్ని ఈరోజు మందిరం మందిరంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క బిడ్డలను ప్రేమించగలిగితే ఈరోజు మందిరాన్ని ప్రేమించగలిగితే మందిరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను నువ్వు ప్రేమించగలుగుతావు లేదా ప్రజలను నువ్వు ప్రేమించగలిగితే మందిరంలోనికి వచ్చేటువంటి ప్రజలను నువ్వు ప్రేమించగలుగుతావు ఏదైనా కూడా ఒకటే ప్రేమ దేవుణ్ణి ఎంత నేను ఎంతగానో ప్రేమించవచ్చు ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఎందుకో నన్ను ఇంతగా ప్రేమించేది పాట పాడుకుంటా ఉంటాను నేను కూడా నా జీవితంలో ఎందుకు ప్రభు ఎందుకు ఇంతగా ప్రేమించేది ఈ దౌర్భాగ్యుణ్ణి ఎందుకు ఇంతగా ప్రేమించేది ఎన్నో సార్లు అనుకుంటున్న పిల్లరా నిజంగా మట్టిలో కలిసిపోయేవాడిని ఇలాగే నా ఫ్రెండ్షిప్తో దుష్ట సాంగత్య మంచి నడవడికను చెడిపి వేసును పిల్లల నిజంగా నాకున్న ఫ్రెండ్స్ స్పోర్ట్స్ ఉండేటు అన్ని రకాలు ఉండేటోళ్ళు ఎప్పుడో ఎయిడ్స్ వచ్చేసి చనిపోయిన వాడిని పిల్లరా లేకపోతే తాగి తాగి లివర్ పాడైపోయేవాడిని పిల్లరా ఎన్నో చెడు వ్యసనాలకు వెళ్ళిపోయి రకరకాలుగా ఉండేవాడిని దేవుని మహాకృప ఆయన ప్రేమ దేవుని మందిరం రక్షించబడిన నాటి నుంచి దేవుని మందిరమును ప్రేమించడం నేర్చుకున్నాడు పిల్లరా నా జీవితంలో నా జీవితంలో సమస్తమ దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఇంకా నేను ఏది అడగడానికి ఏమీ లేదు సహోదరి యహోవ నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు అన్ని నాకు ఉన్నాయి అన్ని ఇచ్చాడు ఎక్కువ నేను అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఏమడుగుతా ప్రభు ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఒకటే ప్రభు మనుషులందరికీ రక్షణ దయచే తిమోతి పత్రికలో రెండో అధ్యాయం ప్రకారంగా మొదటి తిమోతి మొదటి రెండు మూడు వర్షాలు చూస్తున్న అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అడిగేది మనుషులందరికీ రక్షణ దయచే ప్రభు రక్షించబడిన వారందరూ కూడా అసత్యముడి గురించి అనుభవ జ్ఞానం వారికి దయచే తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా అదే నా ఆశ పది వాళ్ళు కూడా క్రీస్తు యొక్క ప్రభా నేను క్రీస్తు స్వరూపంలోకి ఇంకా రావాలి తండ్రి ఇంకా బలహీనతలు అనేక ఉన్నాయి కడుగుతూ ఉన్నావు ఈ రోజు కూడా నన్ను కడుగు తండ్రి ప్రభా రేపు నన్ను కడుగు తండ్రి ప్రభా నీ రాజ్యం వచ్చేంత వరకు నేను నీ దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు నన్ను కడుగుతూ ఉండు హిస్సోపతో కడుగు దావీది వలె కడుగు తండ్రి కడిగినట్టుగా దావీదుని కడిగినట్టుగా ఈరోజు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు ప్రేమించగలిగితే దేవుని ఆస్వాదించినాక తెలుగు తెగులు వెగిల్లిపోతాయి పిల్లరా ఈరోజు దేశం మీదకి నీ మీదకి వస్తున్నట్టు ప్రతి తెలుగు తెగులు నాశనకరమైన తెగుళ్ళు దేవుడు తీసివేయను గాక ఆమెన్ ఈరోజు డెబ్బై రెండవదిగా అది మందిరం పిల్లరా డెబ్బై మూడుగా చూస్తగిన ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలోనే నాలుగో వచ్చంలోనే కిందికి చదువుతగిన అక్కడ రాయబడుతున్న మాటలు ఏంటో తెలుసండి వెతికేదను వెతుకుతాడంట ఆయన దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు నీవు నేను ఏం వెతుకుతున్నావు ఈరోజు ఏం వెతకడానికి వెళ్తున్నావు దేవుని స్తోత్రం మగ్దలేని మరి ఆ దేవుని వెతుకు వెతుకుంటా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుని వెతుకుతాడంట డెబ్బై మూడవదిగా డెబ్బై నాలుగోది చూస్తే ఆయన ప్రసన్నతను చూస్తాడంట ఆయన ప్రసన్నతను మనుషులుగా చూసేది ఆయన ప్రసన్నతను డెబ్బై ఐదోదిగా చూస్తగిన ఆలయంలో ఉండాలి ప్రభా నేను వెళ్ళిపోను తండ్రి అందరి మాదిగా వచ్చేసి వెళ్ళిపోను రాజునైనా సరే ఈ రాజు చేసింది ఎవరు నువ్వు కదా ప్రవ్వా నీ ఆలయంలో ఉంటా తండ్రి నేను నన్ను త్రోసివేయదు తండ్రి నీ పరిశుద్ధాత్మను నా ఆలయం నుంచి తీసివేయదు తండ్రి నీ ఆలయంలో ఉంటాను ఈ మంచి మనసు అతనిలో ఉంది పిల్లరా దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక డెబ్బై ఐదోది డెబ్బై ఆరోది నేను ధ్యానించుకుంటాను ఎక్కడ తెలుసా నీ మందిరంలో నేను ధ్యానించ అలా కూర్చుంటాను అబ్బాయి ఎంత అద్భుతం అన్న వెళ్ళేసి మందిరంలోకి వెళ్ళేసి ఆమె ఇంట్లో కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి తన భర్త చెప్తున్నాడు భర్త ఏమని చెప్తాను కదా పది మంది మగవారి కంటే పిల్లల కంటే నేను గొప్పవాడిని ఇదిగో నీకు అన్ని నేను ఉన్నాను అన్ని రెండంతలుగా నేను ఇస్తున్నాను పాలు కానప్పుడు నాకు అవసరం లేదు నేను ధ్యానించుకోను నా ఆలయంలో దేవుని దగ్గర పోతాను ఆయన దగ్గర ధ్యానం చేసుకుంటాను నాకు ఆయన బిడ్డని ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం వా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక అన్న ఈరోజు ఎంతో అద్భుతంగా ధ్యానం ఈరోజు దావీదును దీవించడానికి దావీదు ప్రార్థన ఆలకించడానికి తెగులు దేశంలో నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఆజ్ఞాపించాడు దేవుడు ఎందుకో తెలుసా ఆలయంలో ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు వెళ్తాడు వెళ్ళిపోతాడ
ఒక్క రోజు ఒక ఆదివారం కాదు సహోదరి సహోదరుల జీవిత కాలం అంతా కూడా నివాసము చేస్తాను డెబ్బై ఏడవదిగా ఎంత మంచి తీర్మానం అది అందుకే దేవునికి నచ్చింది ఈ రోజు నన్ను కూడా రక్షించండి నేను అనుకుంటాను ఎందుకు రక్షించ ప్రభా రక్షించిన నాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నా జీవితంలో సాక్షార్థంగా నేను చెప్పగలుగుతాను మందిరంలో ఉండడానికి నేను ఇష్టపడతాను దేవుని ప్రజలతో ఉండడానికి ఇష్టపడతాను దేవుని ప్రజలతో వాక్యం వినడానికి వాక్యం చెప్పడానికి ధ్యానించడానికి మాట్లాడుకోవడానికి ఇష్టపడతాను దేవునికి తెలుసు అనుకుంటాను నేను అనుకుంటా అంటాను ఎంతమంది వచ్చినా ఇద్దరు వచ్చినా కూడా వాక్యం చెప్తాను అదే గంట సేపు పది మంది వచ్చినా కూడా ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా కూడా మందిరంలోనికి నేను ఉంటాను వా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక డెబ్బై ఎనిమిది వేలు చూస్తగిన అతని జీవితంలో చెప్తున్నాడు ఐదవ వచ్చినంలో చూస్తగిన ఆపత్కాల మందు నేను పర్ణశాలలో నన్ను దాచు పర్ణశాలలో పర్ణశాలలో దాచే పర్ణశాలలో మనల్ని దాచే పర్ణశాలలోనికి అతడు వెళ్ళిపోతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఎంత అద్భుతం డెబ్బై తొమ్మిది రోజు చూస్తే దుర్గము పిల్లరా అక్కడ రాయబడతా ఉంది దుర్గము నా దాచేటువంటి నన్ను దాచేటువంటి ఆ దుర్గములోనికి నన్ను దాచేది అదే నా సైన్యం కాదు అది ఆయన యొక్క మాట ఎనభై ఐదుగా చూస్తే శత్రువుల శత్రువులను ఆయన రాయబడింది శత్రువులు నాకంటే ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్న నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తబడును ఎంత విశ్వాసంతో చెప్తున్న మాట తల ఎత్తబడును ఒక రోజున మందిరం నేను కూడా చెప్తా ఉంటాను ఎవరైతే నన్ను తిరుగుతా ఉంటారో అసహించుకుంటా అంటే ఒక రోజున వారి దగ్గర దేవుడు తలెత్తుకున్నట్టుగా చేస్తాడు ఎన్నిసార్లు చేశాడు దేవుడు దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు తల ఎత్తినట్టుగా ఆయన చేయనుగాక ఇది ఆయన మనసు ఎనభై విషయాలు చెప్పాము ఆయన విషయాలలో పిల్లల ఈరోజు అలాగ ఉండగలిగితే దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు డెబ్బై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఈరోజు తెగులు ఎందుకు వచ్చింది ఆ విషయాలు చూద్దాం తెగులు పోవాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఆ విషయాలను జ్ఞాపకం చేయాలి డెబ్బై ఎనిమిదవ దావీది కీర్తన నలభై ఆరో వచ్చిన ఎందుకు ఈ తెగుళ్ళు మిడతలు వచ్చేసాయి వీటి గురించి విషయాలు కొన్ని విషయాలు చూద్దాం పిల్లరా నలభై డెబ్బై ఎనిమిది నలభై ఆరో వచనంలో మనం చూస్తున్న ఆయన వారి పంటను చీడ పురుగులకు ఇచ్చను వారి కష్టఫలము మిడతలకు అప్పగించను మిడతలకు అప్పగించను ఈరోజు సహోదరి సహోదరులారా మిడతల దండు బయలుదేరిన చూసాము అమోస్ ఏడు ఒకటిలో ఆయన పుట్టిస్తాడు అవి ఈరోజు సహోదరి తెలియని వారికి పిల్లరా దేవుని దగ్గర వస్తాయి ఇవి ఎన్ని కోట్లు ఎలా ఎవరు తయారు చేయగలుగుతాడు ఎలా రాగలుగుతాయి పిల్లరా ఈ విషయాలని కూడా రేపు కూడా వీళ్ళు వీళ్ళైతే చూద్దాం దేవుని తిరగని వారికి కూడా తెలుసుకుందాం పిల్లరా ఈరోజు వారి కష్టపల పంటను చీడ పొరుగులకి చేశాడు పిల్లరా దేవుని మాట వినేటువంటి ఇస్రాయలు ప్రజలను దేవుడు వాళ్ళని అంతగా ప్రేమించి బయటికి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళని గొప్ప స్థాయిగా పెట్టాడు ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఎన్నికలు మన జీవితాలను దేవుడు తీసుకుని వచ్చి ఈరోజు ఇంత మంచి స్థానానికి దేవుడు ఇచ్చాడు ఇంత గొప్ప స్థలానికి ఈరోజు ఇంత మంచి బట్టలు వేసుకుని కూర్చోడానికి దేవుడు నాకు ధన్యతను ఇచ్చాడు పిల్లరా ఇంత మంచి ఇంట్లో దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అలాంటి దేవుడిని మర్చిపోతామా మర్చిపోయారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఇస్రాయల్ ప్రజలు మర్చిపోయి వాళ్ళ లోకంలో తినట్లు తాగుతా అందుకనే వారి పంటను కొట్టేశాడు దేవుడు వారి పంటను చీడ పురుగులకు ఈరోజు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు పంట మీద శ్రద్ధ పెడుతూ ఉంటారు మంచిదే కానీ ఆ పంటను కాపాడే దేవుని పైన శ్రద్ధ కలిగి ఉంటే దేవుని నువ్వు దీవించను గాక దేవుడు నీ దేశంలో నువ్వు కష్టపడిన దానికి ఇక్కడ రాయబడింది కష్టపడిన దానికి ఫలితం రావాలి కానీ వారి కష్ట ఫలమును నువ్వు మిడతలకు అప్పగించాడు దేవుడు ఈరోజు సహోదరులారా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రులారా ఈరోజు ప్రధానమంత్రులారా ఈరోజు ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకో మిడతలు నువ్వు కష్టపడుతున్నావు ఎంతో కష్టపడి లోన్లు శాంక్షన్ చేసి రైతులకు అన్ని ఇస్తున్నావు కానీ అకాల వర్షాలు ఎందుకు వస్తాయి అవన్నీ కూడా బైబిల్లోనే ఉన్నాయి అన్ని బైబిల్ దేవుడు పంపిస్తాడు ఆ దేవుని మర్చిపోద్దు మంత్రులారా నాయకులారా అధిపతులారా సేవకుల్లారా ఈరోజు మనము సాగిల పడాలా మనము తెలుసుకోవాలా అందుకనే ఆయన అప్పగించేవాడుగా ఉన్నాడు పిల్లరా ఇది జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ జీవితంలో నా జీవితంలో వడగండ్ల చేత వారి ద్రాక్ష తీగలను హిమము చేత వారి మేడ్ చెట్లను ఆయన పాడు చేశాను ఆయన పాడు చేస్తానని ఎన్ని పిల్లరా వడగండ్లు పడిపోయి మొత్తం అన్ని కూలిపోతా ఉన్నాయి యాభై వచ్చిన చూస్తే ఆయన కోపము ఆయన త్రోవ చదువు చేసెను మరణము వారి ప్రాణము తప్పింపక మరణములో నుండి వారి ప్రాణమును తప్పింపక వారి జీవమును తెగులుకు అప్పగించను ఈరోజు వారి జీవాన్ని తెగులుకు అప్పగించేస్తాడు దేవుడు పిల్లరా ఎంతమంది గుట్టలు గుట్టలుగా అమెరికాలో పడిపోతున్నారు ఈరోజు సహోదరి సహోదరులారా జీవమును బత్తికుండగానే మానవుడికి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు పిల్లరా ఆయుష్ ఇచ్చాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ముగింపులకు పెట్టాడు దేవుడు మనం బ్రతకాలి కానీ మనుషులము దేవుని మాట వినకపోవడం వల్ల చేసిన పాపాన్ని పెట్టేసి ఈరోజు జీవముతో వాళ్ళను తెగులుకు అప్పగించను ఈరోజు ఆయన మాట వింటామా పిల్లరా ఆయన మాటను వింటే ఈరోజు దేవుడు మనల్ని 
బాగు చేయనుగాక ఈ మిడతలన్నీ కూడా బయలుదేరి నిర్గమా కాండంలో చూస్తగిన పదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినా చూస్తగిన మిడతల దండు బయలుదేరి పద పంచోటి చూ చూద్దాం అక్కడ పదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినా చూస్తే తగిన బయలుదేరి వస్తాడు మిడతలన్నీ కూడా ఇదిగో ఉదయ కాల పర్యంతము ఆ రాయబడుతున్న యహో అది యహోవా ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్త దేశం సంచరించి ఐగుప్త దేశంలో మొత్తం అందరినీ కూడా ఆయన వధవాదిగా జరగబోతా ఉంది ఆయన చెయ్యి చాచగా ఈరోజు పది పన్నెండు నుంచి కింద వరకు చదువుతగిన ఆయన ఐగుప్త దేశము ఆయన చెయ్యి చాచగా వడగండ్లన్నీ కూడా పడుతా వచ్చాయి చీకటి కమ్మి వస్తాయి పద్నాలుగు వచ్చిన చూస్తున్న మిడతలు ఆ రాత్రి ఆ రాత్రి దేశం తూర్పు గాలి విసరగా ఉదయ మందు ఆ తూర్పు గాలికి పదమూడు వచ్చంలో ఆ తూర్పు గాలికి మిడతలు వచ్చెను మిడతలు వచ్చిన తూర్పు గాలికి మిడతలు వచ్చెను పిల్లరా ఆ మిడతలు ఐగుప్త దేశం అంతటి మీదకి వచ్చి మొత్తము కూడా ఆ ప్రాంతములో నిలిచాయంట అవి మిక్కివి బాధాకరమైనవి అంతకు మునుపు అట్టి మిడత దేవునికి మహిమ కలుగును గాక పిల్లరా నిర్గమా కాండంలో రాయబడిన పది పద్నాలుగులో చూస్తగిన ఆ దేశంలో పదమూడవ వచ్చిన చూస్తగిన దేవుడు తూర్పు గాలి చేత ఆ విసరగా ఉదయమందు ఆ తూర్పు గాలికి మిడతలు వచ్చేసాయి సహోదరి పద్నాలుగు వచ్చిన ఆ మిడతలు ఐగుప్త దేశం అంతటి మీదకి వచ్చి ఐగుప్త దేశ ప్రాంతంలో నిలిచాయంటే నిలబడ్డాయి పిల్లరా దేవునికి స్తోత్రం నిలిచి అవి మిక్కిలి బాధాకరమైనవి అంతకు మునుపు ఎప్పుడు కూడా లేవు పిల్లరా అవన్నీ కూడా వచ్చి నేలను కప్పివేసేసాయి అంతేకాకుండా ఆ దేశములో ఆ కాయగూరలన్నిటిని అన్ని మొత్తము పల వృక్షములన్నింటినీ తినివేశాను చెట్లే గాని పొలములే గాని కూరగాయ గాని పచ్చది ఏది కూడా మిగలకుండా మొత్తము చేసేసాను అప్పుడు పిల్లరా ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అనేక దేశాల నుంచి బయలుదేరి వచ్చేసి మన భారతదేశంలో మిడతలు పరిగెత్తుతూ ఉన్నాయి పిల్లరా కోట్లు కోట్లు నిలబడి పరిగెత్తున్నాయి అయితే నా పదహారు వచ్చిన దానికి నిర్మూలం ఏం చేయాలంటే నా పదహారు వచ్చినలో కాబట్టి ఫరో మోసే అహరోలు త్వరగా పిలిపించారు ఈరోజు దేవ సేవకులు పిలిపించి రాష్ట్ర నాయకులు ఎవరెవరినో వాటిని చంపారు చంపడానికి పిలిపిస్తారు మంచిదే సంతోషమే కానీ దైవ సేవకులను పిలిపించాలి ఈరోజు ప్రార్థనలు జరగాలి పిల్లరా పిలిపించి వెంటనే ఇది పోగినట్లుగా పిలిపించి త్వరగా నేను మీ దేవుడనే హోవా ఎడల మీ ఎడల పాపము చేసి తినే దేవునికి స్తోత్రం పిల్లరా ఎలా తగ్గిపోయాడు ఫరో రాజు ఫరో రాజు సైతము నేను మీ దేవుని ఎదుట మీ ఎదుట పాపము చేసి తినే నాకు సహాయం చేయబడినప్పుడు వెంటనే పంతొమ్మిది వచ్చంలో అప్పుడు యహోవా గాలిని త్రిప్పి వేసి మహాబలము చేట పడమడి గాలిని విసరగా తూర్పు గాలికి వచ్చాయి పడమడి గాలిని విసర చేసి చేసి చేయగా అవి ఆ మిడతలు తలను కొంచుకొని పోయి ఎర్ర సముద్రములో పడివేసాను ఐగుప్త సమస్త ప్రాంతములో ఒక్క మిడతను లేదు మా దేవునికే మహిమ హలెలూయ ఒక్క మిడత కూడా లేదు సహోదరి సహోదరుల ఇది సత్యం ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే చాలు ఈరోజు మనము నీవు నేను చేసేటువంటి పొరపాట్లే మనగా ఈరోజు మలాఖీ గ్రంథంలో మనం చేసే పాపాలు ఏంటంటే ఒకటో అధ్యాయము ఐదు వచ్చిన చూసిన ఘనత ఇవ్వలేదు నెంబర్ వన్ మనము దేవునికి అక్కడ చూస్తగిన ఘనత ఇవ్వట్లేదు దేవునికి రావాల్సిన కుమారుడిస్తున్నాడు తండ్రికి కానీ దేవునికి ఘనత ఇవ్వట్లేదు నెంబర్ టూ వస్తున్న దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్య పెడుతూ ఉన్నాం నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ వస్తున్న యజమానుడిగా దేవుని మనం చూసుకోలేదు నెంబర్ ఫోర్ వచ్చిన దేవునికి మనం భయపట్టలేదు పిల్లరా నెంబర్ ఫైవ్ చూస్తున్న దేవునికి ఇచ్చే దాంట్లో గుడ్డివి రోగం కలిగినట్టు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు దేవునికి ఇస్తున్నారు మలాకి గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచ్చంలో అక్కడ రాయబడుతున్నది అన్నమాట ఈరోజు నువ్వు కూడా సజీవ యాగంగా సమర్పణ చేసుకోమంటే మనం సగం సగమే ఇస్తున్నాం పిల్లరా నువ్వు దేవునికి అలాగే ఇష్టం లేదు ఐదోదిగా అలాగుంది ఆరోదిగా చూస్తగిన దేవుని సేవలో పిల్లరా ఒకటో అధ్యాయం పదో వచ్చం చూస్తగిన సేవకులు లేరు అక్కడ తలుపులు వేసే వాళ్ళు లేరు దేవుని పరిచయం చేసే వాళ్ళు లేరు బలిపీఠం దగ్గర లేరు మందిరాలలో ఎవరు లేరు చివరి వరకు ఉండేటువంటి వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయి అరుదైపోయారు పిల్లరా ఏడుదిగా చూస్తగిన మలాకి మూడో అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చిన చూస్తే ఏంటి పొరపాట్లు ఏ పాపాలు ఒప్పుకోవాలి సౌలు ఒప్పుకున్నాడు అని చూస్తే ప్రజలు దొంగతనం చేస్తున్నారు నా దగ్గర దొంగతనం నా భాగం దే నా దక్ష నా యొక్క మందిరంలో సమృద్ధిగా ఆహారం ఉండాలి అందరికీ కానీ నా ప్రజలు ఏం చేస్తాను అడిగిన దొంగతనం చేస్తున్నారు వాళ్ళ నా మందిరంలో ఒక దశం భాగాలు ఇవ్వట్లేదు ఈరోజు ఎంత మంది క్రైస్తవులు దేవుని ప్రజలు దేవునికి ఎక్కువకుండా ఈరోజు వారి జీవితాలు నష్టపోతున్నారు తెగుళ్ళు వస్తున్నాయి రోగాలు వస్తున్నాయి మరణమైపోతున్నారు ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనమైపోతుంది అయితే నా ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇదిగో మీరు దీన్ని చేసి నా మందిరం నిధుల్లోనికి తీసుకుని రండి దేవుడు చెప్తున్నాడు అప్పుడు శోధించిన ఎడల ఆకాశ వాక్యలు విప్పి పట్టజాలంత విస్తారమ దీవెనలు కుమ్మరి చదను అని సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ పంటను తిని చూడండి మీ పంటను పదకొండు వచ్చు మీ పంటను తినిపోయి పురుగులను నేను గద్దించదను రావు పిల్లలు రాకుండా చేస్తాడు నీ శరీరంలోకి రాకుండా చేస్తాడు నాశనం చేసినందుకు కనుక మీరు ద్రాక్ష చెట్లను అకాల ఫలవృక్షలను రాకుండా నేను చేస్తాను కనుక ఆనంద
ధన్యులు అవుతారు ఈరోజు శుభవార్త ఈరోజు మనం కూడా అలా ఒప్పుకుందామా దేవుని సన్నిధిలో ఈ ఏడు పాపాలు ఒప్పుకుంటే దావీది ఒప్పుకుంటాడు ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి చూసిన అయ్యా నా దోషములు బట్టి నా బలం పోయింది తగ్గిపోతున్నది నా ఎముకలు క్షీణించిపోతున్నాయి ఇదిగో నా గర్వాన్ని తీసేదండి ఆయన ఒప్పుకున్నాడు మనం కూడా ఒప్పుకొని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ గల ప్రభు మమ్మల్ని ప్రార్థనలోకి నడిపించేందుకు నీ కొందరు స్తోత్రం ఆ రీతిగా ఆశీర్వదించి తెగుల నుంచి మమ్మల్ని విడుదల దయచేయమని ఈ ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమార నేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కళ్యాణమైన సహవాసం సకల పరిస్థితులకు ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారందరికీ ఇప్పుడు సదాకాలం తోడే ఉన్నాక ఆమె రేపు కలుసుకున్న పిల్లరా దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళిపోతాం ఆమె ప్రైజ్ అలవాడు మన్